வணக்கம் நண்பர்களே எய்ம் கேரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரை சார்பாக உங்கள் அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்டிபிசி எக்ஸாம் இருபத்தி மூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு நடந்தது பத்தரையிலேருந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் என்டிபிசி எக்ஸாம் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அந்த கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்த்துட்டோம் இப்போ பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஷினில் பார்ட் த்ரீ நம்ம இன்ஸ்டியூட் எய்ம் கரியர் இன்ஸ்டியூட் மதுரையில் அண்ணா நகரில் இருக்குது ஜாயின் பண்ணக்கூடிய நண்பர்கள் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது லேடிஸ் ஹாஸ்டலுக்கு சேம் கேம்பஸ் ஜென்ஸுக்கு வந்து பக்கத்தில் ரெண்டு திரு தண்டி ஹாஸ்டல் இருக்குது ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸுக்கு நடத்தப்படும் ஒரே ஒரு இன்ஸ்டியூட் மதுரையில் எய்ம் கரியர் இன்ஸ்டியூட் மட்டும்தான் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேசன் இப்போ வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக இருபத்தி மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு சார் சிற்றரசு அவர்கள் வந்து இப்போ கிளாஸ் ஃபுல் டைம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஆப்டியூடு ஃபுல்லாக அவர் தான் எடுப்பாங்க ரொம்ப ஷார்ட் கட்டில் ட்ரிக்ஸ் கான்செப்டில் வித்தவுட் ஃபார்முலா பேஸில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு ஜாயின் பண்ணக்கூடிய நண்பர்கள் இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க வாங்க கிளாஸ்க்கு உள்ளே போகலாமா எஸ் இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தவுடனே ட்ரிக்ஸு ரெண்டு ரெண்டு செகண்டு ரொம்ப போனால் அஞ்சு செகண்டில் முடிக்கும் ஃபைன் த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் விச் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை செவன் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த நம்பர் எக்ஸாக்ட் டிவிசிபிள் பண்ணால் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டுங்களா இதான் நார்மலாக செய்யக்கூடிய மெத்தட் இப்போ பார்க்கலாம் ஆன்சர் எப்படி ஈஸியாக வித்தின் டூ செகண்ட் வித்தின் ஃபைவ் செகண்ட் எப்படின்னா முதல் ஏழு வந்து எந்த நம்பரால் டிவைட் போனது ஏழாம் டிவைட் ஆகுமா ஆகாது ஏழாம் டிவைட் ஆகுமா ஆகாது ஏழாம் டிவைடுமா ஆகாது இது மட்டுமே ஏழாம் டிவைட் ஆகும் அதனால் நானூற்றி இருபது ஆன்சர் அவ்வளோதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல் டிவிஷன் போடுவோம் ஏழு பதினாலு இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டு எல் டிவிஷன் பிடிங்கனாக்கும் ஏழு ஒன் செவன் சார் டூ செவன் சார் ஃபோர் செவன் சார் ஃபைவ் செவன் சார் சிக்ஸ் செவன் சார் திரும்ப டூ ஆர் டிவைட் பிடிங்கனாக்கும் ஒன் ஒன் டூ ஃபைவ் த்ரீ திரும்ப காமன் எதுவும் டிவைட் ஆகாது அப்போ எல்லாத்தையும் மல்டி பண்ணுங்க செவன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ இதே எல்சியம் இது ரெண்டு மல்டி பண்ணால் டென்னா இது மட்டும் சிக்ஸு சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி இப்படிதே செய்யணும் ஆனால் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இப்படி செய்யக்கூடாது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஏழால் எது டிவைட் பண்ணும் ஒரே ஒரு நம்பர் ஏழா இதே டிவைட் பண்ணும் அது ஆன்சர் இந்த எல் டிவிஷன் போட்டால் நம்மளுக்கு டைம் ஆகும் அதனால் எல் டிவிஷன் போடக்கூடாது புரிஞ்சதா ஷார்ட் கட் புரிஞ்சதா மொதல் ட்ரிக்ஸ் கான்செப்ட் புரிஞ்சதா இப்படி தான் நீங்கள் எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்ணணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் ஃபார்முலாவோ நார்மல் மெத்தடோ அப்படி போட்டுகிட்டே இருந்தீங்க எல்லாக்கும் ஜெயிப்பது கடினம் ஜெயிக்கும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாமா இதில் நாங்கள் ஷார்ட் கட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு நார்மலாக நாங்கள் வந்து ஒரு இது வச்சுப்போம் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரும் அடுத்து வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்படி நாங்கள் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்போம் இப்போ மொதல் எப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மூருன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எவ்வளோ லெஸ்ஸுன்னு கேட்குறாங்களா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தானே இருக்குது அதுக்கடுத்து கீழே என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி அப்போ ஆன்சர் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வேறு எதையுமே போட மாட்டோம் பார்த்தவொடனே இதை ஆன்சர் சொல்லிடலாம் சரி சார் எனக்கு இன்னொரு ஷார்ட் கட் வேணும்னு சொன்னால் இது ஒரு ஃபார்மட்டு என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் மேலே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டுக்கங்க கீழே மோர் கொடுத்துக்காங்களா அப்போ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே செய்ய வேண்டியதில்ல ஒரு இருபத்தஞ்சா அஞ்சு இருபத்தஞ்சா இருபஞ்சா பார்த்து இருபது பர்சன்டேஜ் இது ஃபார்மட்டில் போடுறது ஷார்ட் கட் அப்படின்னா இதே தான் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் அது கீழே என்ன வரும் இருபது அப்போ ஆன்சர் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் கான்சர்ட் போட்டால் டெஃபனட்டாக ஜெயிச்சிடலாம் அடுத்த கொஷின் போகிற போகலாமா அடுத்த கொஷின் பார்ப்போமா சார் நண்பர்களே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா நீங்கள் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா பாருங்கள் பண்ணலையா இம்மிடியட்டாக ஒரு சப்
அடுத்த கொஸ்டின் போகலாமா போகலாம் என்ன சொல்கிறாங்க தெர் ஆர் த்ரீ பீசஸ் உட்டன் லாக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மீட்டர் செவன்டி டூ மீட்டர் லாங் வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் லென்த் அப்படின்னா கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் லென்த் அப்படின்னா ஜிசிடின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஹெச்சிசேஃப்னு சொல்லலாம் நம்ம என்ன செய்வோம் ஹெச்சிசேஃபுக்கு இதுக்கு எல் டிவிஷன் போடுவோம் ஃபார்ட்டி எயிட் கமா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கமா செவன்டி டூ முத டூ ஆல் அட் வெயிட் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமா டுவெண்ட்டி எயிட் கமா தேர்ட்டி சிக்ஸு த்ரிபி டூ ஆல் அட் வெயிட் ஒன் ஒன் டுவெல் கமா ஃபோர்டீன் கமா எயிட்டீன் த்ரிபி டூ ஆல் அட் வெயிட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் கமா செவன் கமா நைன் திருப்பி காமன் அட் வெயிட் ஆகாது அப்போ மூணே மல்டி பண்ணால் எயிட்டு அதனால் எயிட் ஆன்சர்னு சொல்லுவோம் இப்படி நார்மலாக இப்படி தான் போடணும் ஆனால் எல் டிவிஷன் போடக்கூடாது நீங்கள் ஆன்சரில் பார்க்கணும் இது லெவனாக டிவைட் ஆகுமா ஆகாது அப்போ ஆன்சரில் செவனாக டிவைட் ஆகுமா இந்த இது ஃபார்ட்டி எயிட் ஆகாது எயிட்டால் டிவைட் ஆகுமா இதுவும் எயிட்டால் டிவைட் ஆகும் இதுவும் எயிட்டால் டிவைட் ஆகும் இதுவும் எயிட்டால் டிவைட் ஆகும் மூணு நம்பர் எயிட்டால் டிவைட் ஆகுதா எஸ் அப்போ ஆன்சர் எயிட்டு தான் வேறு எதையுமே சொல்லக்கூடாது பார்த்தவொன்னே நீங்கள் சொல்லணும் அப்படி போட்டால் கவர்மெண்ட் வேலை உங்கள் கையில் அதனால் நீங்கள் எங்கேயாச்சும் படிச்சுக்கிறதுங்கன்னா ஆப்டியூட்டை பொறுத்தளவில் ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ் வித்தவுட் ஃபார்முலா பேஸில் படித்தா கண்டிப்பாக ஜெயிக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இங்கே பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் இப்போ கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட் பை லெவன் கொடுத்துட்டு இது கேட்குறாங்க அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ டினாமினேட்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் ஒய்யோட வேல்யூ சிக்ஸ் இஜெட்டோட வேல்யூ லெவன் பை இஜெட்டுக்கு லெவன் எல்லாத்தையும் யார் பண்ணால் டுவெண்ட்டி டூ பை லெவன் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன டூ தான் பர்ஃபெக்ட்லி கரெக்டாக ஆன்சர் அப்போ எப்போவுமே நினச்சிக்கோங்க எக்ஸ் பை டூன்னு கேட்டால் எக்ஸோட வேல்யூ டூ அப்படின்னு போட்டுணும் டினாமினேட்டில் என்ன இருக்கோ அதே வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிட்டிங்கனாக்க வேகமாக ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் தாராளமாக போட்டு போகலாம் அது கிளியர் புரிஞ்சதா ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பக்கத்தில் இருக்கு The sum of four consecutive even numbers is this. What is the smallest of this number? Now, there are four numbers. If you have x, you can say x is normal. If you have x, x is even numbers. If you have x, x plus 2. Even numbers are 2, 4, 6, 8. This is even numbers. If you have x, x plus 2, x plus 4, x plus 6. If you have x, x plus 2, x plus 4, x plus 6. If you have x, x plus 2, x plus 4, x plus 6. If you have x, x plus 2. எக்ஸோ ஃபார்முலாவோ வச்சு போடக்கூடாது ஷார்ட்கட் பார்க்கலாமா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான் மொத்தம் எத்தனை நம்பருக்கு பாருங்கள் ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுக்கு ஆவரேஜ் சென்டரில் இங்கே தான் இருக்கும் சரிங்களா ஆவரேஜ் இதில் தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா சுமாலஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் நம்பர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சுமாலஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் நம்பர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது இந்த இங்கே தான் ஆவரேஜ் இருக்கும் அப்போ ஃபோர் எயிட்டி ஃபோராக ஃபோராக டிவைட் பண்ணால் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் அப்போ சென்ட்ரு நம்பர்னா இந்த நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ இது என்ன இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இது ஒன் டுவெண்ட்டி இது ஒன் ஒன் எயிட்டு இது ஒன் டூ ஃபோர் அப்போ இந்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்னது ஒன் ஒன் எயிட் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட்கட்டில் போடணும் இப்போ இது இதுக்கு நார்மலாக எக்ஸ் வச்சு தான் போட்டுருப்பீங்க சப்போஸ் நீ எக்ஸ் வச்சு போட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்னும் படிக்கணும்னு அர்த்தம் டோன்ட் ஃபர்கெட் அதனால் உங்களவே நீங்களே என்ன செய்யணும் செல்ஃபு பண்ணணும் எப்படி பண்ணுறோம் எந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஷார்ட்கட் பண்ணுறோமா தாராளமாக நாங்கள் நடத்துகிற வச்சு நீங்கள் உங்களே ஜட்ஜ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து தரவாக இருக்கீங்களா இல்லை இன்னும் படிக்கிற மாதிரி நீங்களே ஜட்ஜ் பண்ணணும்னா நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நிறையா வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க இல்லையா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் என்டிபிசி கொஷின் அதில் பாருங்கள் நான் எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் நீங்கள் வேறு மாதிரி சால்வ் பண்ணி டைம் எடுக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நல்லா படிக்கணும்னு அர்த்தம் அப்போது த வேல்யூ ஆஃப் த்ரீ டுவெல் தொண்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது எதுக்கு ஆன்சர் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு என் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போடுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எது முதல் நம்பர் வருது அது ஆன்சர் நீங்கள் போட்டு ரொம்ப பயப்படக்கூடாது ஐயோ ஃபார்ம்லாக போட்டாங்க என் இண்டி என் ப்ளஸ் ஒன் போய் அதான் போட பயப்படவே பயப்படாங்க என் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு போட்டிங்கனாக்கா இந்த மொதல் நம்பர் வரணும் இது என் ஈக்குவல் ஒன்று போட்டிங்கனாக்கா ஒன்று தான் வரும் அப்போ அது ஆன்சர் இல்லை இங்கே என் ஈக்குவல் ஒன்று போட்டிங்கனாக்கா இங்கே கேன்சல் ஆகிரும் டூன்னு தான் வரும் அப்போ இங்கே ஆன்சர் இல்லை இப்போ போடுங்க என
அதனால் இது ஆன்சர் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஃபார்மில் பார்த்தா நம்ம என்ன செய்வோம் ஐயோ நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்மில் தெரியாது ஏமா என் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ சொல்லுவோம் என் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹோல் ஸ்கேன் சொல்லுவோம் அப்போ என் டென் ப்ளஸ் ஒன் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மில் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் இதுக்கு என்னென்னு தெரியல படிக்கலையே அப்படின்னு பயப்படக்கூடாது என் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு சப்ஸ்டி பண்ணால் எது வருதோ முத நம்பரு அதே ஆன்சர் மீதியெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடுத்த கொஷின் பாருங்களேன் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் த டவுன் இன்க்ரீஸஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன்வலி ஒவ்வொரு வருஷம் பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதான் இந்த ப்ரெசன்ட் பாப்புலேஷன் ஆறாயிரத்தி நானூறு வாட் வில் பி த பாப்புலேஷன் இன் டூ இயர்ஸ் ரெண்டு வருஷங்கள் இன் டூ இயர்ஸ்னால் ரெண்டு வருஷங்களிச்சு பாப்புலேஷன் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு முத வருஷம் பத்து பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் பத்து பர்சன்டேஜ் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆறாயிரத்தி நானூறு போட்டு பத்து பை பத்து பை நூறு இப்படிலாம் போட்டு பண்ணக்கூடாது இப்படி போட்டிங்க பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நீங்கள் படிக்கலைன்னு அர்த்தம் நல்லாவே படிக்கலைன்னு அர்த்தம் சரிங்களா டென் பர்சன்டேஜ்னால் ஒன் டிஜிட் புள்ளி வச்சா டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ அறநூற்றி நாற்பது டுவெண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ நாலு ஜீரோ ஏழாயிரத்தி நாற்பது செகண்ட் இயரில் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் இதுக்கு என்னது எழுநூற்றி நாலு டென் பர்சன்டேஜ் நாலு நாலு ஏழு ஏழு அப்புறம் ஆன்சர் என்ன ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு செவன் செவன் ஃபோர் ஃபோர் எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது அவ்வளோதான் இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் போடுவீங்கல்ல போடக்கூடாது நோ ஃபார்ம்ல பார்த்தவொடனே டென் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணிட்டே போதும் அது இப்படியே புரிஞ்சதா அடுத்து டூ நம்பர்ஸ் ஆர் இன் த ரேஷியோ டூ இஸ் டு த்ரீ இந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் எல்சியம் டு ஹெச்சிஎஃப் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம நார்மலாக நம்மளுக்கு என்னது ரெண்டு நம்பருடைய மல்டிப்ளை வந்து அந்த எல்சியம் இன் ஹெச்சிஎஃப் மல்டிப்ளைக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுருப்போம் இந்த ஃபார்முலில் செய்யலாம் எக்ஸ்போர்ட்டு செய்யணும் அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் ஈஸியாக பண்ணணும்னா நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோவை டூ த்ரீ சார் எவ்வளோ சிக்ஸா சிக்ஸாக டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ண என்ன வரும் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ அப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு ரூட் என்ன வந்திருக்கும் ஃபார்ட்டின்னு வரும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீனா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ஆன்சர் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் என்ன செய்ய போகிறீங்க இதை மல்டிபிள் பண்ணி டிவைட் பண்ணால் அது ரூட் எடுக்கணும் ரூட் எடுத்திங்களாங்க சம் ஆஃப் த டிஜினா டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட்னு போட்டலாம் இல்லைன்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் போடணும் அப்படி போடாமல் டைரெக்டாக இந்த மாதிரி செய்யலாம் நீங்கள் இந்த கொஷின் பாருங்களேன் இது இது மல்டி பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னா எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு வரும் இதை வச்சு இங்கே மல்டி பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு வரும் அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு வந்துடும் இப்படியே போகும்போது இதை மல்டி பண்ணால் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ்னு வந்துடும் அப்போ இதெல்லாம் கே இது ரெண்டும் கே எல்லாம் கேன்சல் இப்படி கேன்சல் ஆகிட்டே இருக்கும் கேன்சல் ஆயிருமா அப்புறம் என்ன எக்ஸ் பை டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் அப்படின்னா ஒன் பை டூ அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் ஒன் பை டூ ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக தான் இருக்கும் நல்லா பார்க்கல பூரா இன்டிபிசி கொஷின் கேட்டால் தான் ஈஸியாக தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம என்ன செய்வோம் தெரியாமல் ஐயோ எக்ஸா ஐயோ தெரியாது அப்படின்னு நம்மளால் அறியாமல் தப்பு பண்ணுவோம் நண்பர்களே இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சதா ஓகே பிடிச்சது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டிங்களா நம்ம சேனலில் பண்ணிட்டிங்களா என்னென்னு பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இம்மிடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் சரி ரெண்டு ரேடியஸ் கொடுத்தாங்க ரேடியஸ் ஒன் ரேடியஸ் டூ ரெண்டு ரேடியஸ் ஒன் இஸ் டூ ஃபோர் கொடுத்தாங்க ஏரியா அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் ஏரியாவா ரெண்டே ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் இது ஒன்றா ஸ்கொயர் பண்ணால் வரும் ஒன் ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் இப்போ ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் ஆன்சர் ஒன் இஸ் சிக்ஸ்டின் அவ்வளோதான் அப்போ ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு ஏரியா கேட்டால் அதை ஸ்கொயர் பண்ண ஆன்சர் வேறு எதையுமே நீங்கள் படிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நண்பர்களே நம்ம இன்ஸ்டியூட் மதுரை அண்ணா நகரில் இருக்குது ரெகுலர் கிளாஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஜாயின் பண்ணக்கூடிய நண்பர்களை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மார்னிங் கிளாஸ் ஈவினிங் கிளாஸ் நாங்கள் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் சண்டே கிளாஸ் ஆல்சோ இங்கே ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஆப்டாக இருந்ததுன்னா தரமாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நண்பர்களே நாங்கள் வந்து ஷார்ட் கட் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் கான்செப்ட்லாம் கிளாஸ் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம கிளாஸை பாருங்கள் நம்ம யூடியூப் சேனல் கிளாஸை பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஜாய